欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：数据最具有说服力，肖战热度指数多时段高居榜首，永不会凉。近日，有博主整理了一天内当红明星们的热度指数，涵盖24个小时。用动态图的形式呈现出来，真实的数据非常具有说服力，也一目了然。值得一提的是，青年演员肖战的影响力一直都居高不下，在多时段都高居榜首位置，这就是抵制这么长时间的肖战，这就是凉了的肖战，完全看不到。据悉，在一天内明星热度指数排行榜里，肖战、周深、张艺兴、王鹤棣。蔡徐坤、朱一龙、王一博、任嘉伦等众多实力派艺人都成功上榜，这些大家非常熟悉，都是娱乐圈里知名度非常高的人物。通过对比一下数据，不难获得一个结论：肖战多时段都位居榜首，即使被超越，也在很短的时间里重回榜首巅峰。肖战这样的势头不可阻挡。对于肖战来说，肖战获得这样的数据。可以说是非常合理，也是情理之中的事情。肖战是实力派演员，也是正能量偶像，粉丝基数大，再加上何白百合主演的新剧《骄阳伴我开机》，一直都是大热门，影响力自然很高。殊不知，网上一直都有人躲在网络的背后，对肖战指指点点，情况严重时不乏诋毁和造谣。结果如何？大家有目共睹。总之。肖战就是一位值得信赖的优质偶像，大家可以跟随肖战的步伐，向肖战学习，以肖战为榜样，见贤思齐，努力成为更好的自己。至于肖战本人来说，事业发展如火如荼，怎么可能会凉？只要肖战不想放弃，就没有人可以夺走肖战的明天。真实数据非常具有说服力，也只是其中一方面。肖战的未来。值得期待。浙江卫视王牌综艺嘉宾阵容更新，肖战名字被删除，拍戏为重。近日，来自浙江卫视的一家王牌综艺节目《我们的客栈》更新了嘉宾阵容，青年演员肖战的名字被删除了。要知道的是，之前网上公布的嘉宾阵容名单里有肖战的名字。其实仔细分析一下，就知道肖战加盟综艺节目的可能性基本上没有。肖战目前的工作重心一直都在拍戏上，拍戏为重的肖战已经投入到工作当中。据悉，浙江卫视王牌综艺节目《我们的客栈》更新嘉宾阵容名单，目前给出的名单里有沙溢、姚晨、张杰、唐嫣、杨迪、范丞丞等，并没有肖战的名字。其实一开始的时候，网上也曾爆料过该综艺的详细情况。肖战出席的消息引发热议，如此看来，肖战不可能参加。对于肖战来说，肖战一直都是拍戏为重，更不用说肖战和白百合主演的《骄阳伴我》已经如火如荼进行中，怎么可能分心去参加综艺？肖战主持工作是演员和歌手，即使加盟综艺。也不是娱乐性节目，肖战并不是一个喜欢愉悦大众的人。总之，期待肖战主演的新剧早点播出。作为实力派演员，可以这么说，肖战就是高质量作品的保证。然而，网上一直都有诋毁肖战的言论，刚开始可能还有人跟随，会跟帖对肖战一顿冷嘲热讽。如今完全不一样了，肖战是什么样的艺人，又是什么样的人？大家有目共睹，观众和群众的眼睛非常雪亮，不会无脑跟随。肖战是踏实的演员，未来可期，期待早点相见。包贝尔的最令人失望导演奖，公开辱骂创始人成轻松，却被公开处刑。说起包贝尔，大家的第一反应就是他的爱妻包文婧，两人的爱情故事也是槽点众多。他本身的角色并不少，演员起步后来发展成导演
，但大家却很少有人能记住他的作品，几乎没有什么代表作。包贝尔的最令人失望导演奖。一十月三日，包贝尔发了一条朋友圈，引起了网友的热议。事情的起源是包贝尔自导自演的电影《阳光姐妹淘》，这是他当导演拍摄的第二部作品。他自己对之抱有非常大的期待，却在金扫帚奖上得了一个最令人失望导演奖，而这也不是他第一次拿金扫帚。他的处女作《胖子行动队》也获得了金扫帚奖的最令人失望导演处女作，这无疑是给他的导演生涯一个极大的差评。公开辱骂创始人程青松，随后他就在朋友圈公开的辱骂了金扫帚的创始人程青松。如果只看程青松的社交平台，确实有针对包贝尔的嫌疑。他不仅多次提起对方金扫帚奖的事情，还插手评论人家两口子的感情。这不是一个著名导演加创始人该有的行为。他还因为违反平台规定被禁言，就知道他又多讨人嫌了。程青松在晒出包贝尔的奖项时，还发表了一段来自李宁的获奖评语。说他抄袭还不符合我们的社会背景。包贝尔在朋友圈就发出质疑，称自己已经问过了，所谓的李宁并不是新力电影的李宁总。问程青松是哪位李宁？不仅如此，甚至要求对方公开评委会人数、票数等情况，甚至讲了很多脏话，一点面子都不给程青松留。看来他被伤得不轻，却被公开处刑。程青松是否有私心，先不说。在事发后，我去找了一些数据。这个奖项并不是最近才颁布的，而在颁奖前两个月，包贝尔就以 8,805 票断层式超越第二名 4,724 票，获得第一名。就连网上发举的民间投票，他也是第一。可以说，《阳光姐妹淘》真的有点差。他这次冲动的将自己暴露在大众视线下。无疑是将自己公开处刑。说起包贝尔当导演的初衷，其实就是为了赚钱。他参演的首部电影《大人物》拿下 3.66 亿的票房。《我的女友是机器人》虽然只有 4,261 万票房，但却卖了网络电影版权，赚了两份钱。第三部大红包也是赚了 2.35 亿。于是他就产生了自己当导演赚钱的想法。当然了。他这些电影的评分都不高，除了第一部 6.4 分，其他的都在3至五分之间左右横跳。他自己导演的两部电影也同样。说他电影抄袭还真的没毛病，不管是包贝尔导演的电影，还是出演的电影，都是有原型的。既然目的是赚钱，钱赚到了也就没必要较真大家的评价了。各位觉得呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。